ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன் இது உங்கள் ராம்சன் அகாடமி ஸோ நண்பர்களே நம்ம பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது டிஆர்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் போர்டு ஓகேங்களா ஒரு மோட் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இஸ் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்துட்டுருக்கும் ஓகேங்களா சரிங்க சார் இப்போ பாருங்கள் என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா டேரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் பிளாக் ரீசோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எஜுகேட்டர் அதாவது பிஆர்டிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிஆர்டிஇ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஆர்சி சென்டர் இருக்கும் அதாவது பிளாக் வைஸா ஓகேங்களா எப்படி பிளாக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் இருக்காங்களோ அதே போல் பிஆர்சி இருக்கும் அந்த பிஸ் பிளாக் ரீசோர்ஸ் சென்டர் இருக்குங்க அந்த ரீசோர்ஸ் சென்டரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கூலில் இருக்கிற என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து மீட்டிங் நடத்துறது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு தேவையான இதுகளை கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பிஆர்டிஸ் தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிஆர்டிஸ்லேருந்து டீச்சராக அவன் என்ன பண்ணிப்பாங்க கன்வெர்ட்டும் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா டீச்சரும் அதுவும் சம்மந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிடி அசிஸ்டண்ட்டும் அண்டு பிஆர்டியும் வந்து பார்த்தோன்னா ஈக்குவல் சேலரி அண்ட் ஈக்குவல் தான் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் போர்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட இதுவும் வந்து என்னதுங்க ஒரு பிடிஎஸ் தான் நம்ம வந்து கணக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் தான் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க சார் டேரக்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் போர்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிளாக் ரீசோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் பிஆர்டி அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆன்லைன் மோடி என்னைக்கு பாருங்கள் ஸோ முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரில் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ த கேண்டிடேட் அப்ளைங் த போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிளாக் ரீசோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எஜுகேட்டர் அதாவது பிஆர்டி சுட் போசஸ் எ வேலிட் தமிழ்நாடு டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் டென் டி அண்ட் டெட் பேப்பர் டூ ஓகேங்களா அதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஆல்ரெடி டெட் பேப்பர் டூ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து எழுதுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுங்க டெட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பாப் பேப்பர் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அது மேலே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஐந்து மதிப்பு நூறில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி வச்சுங்கிறவங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தினா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் சேர்ந்துச்சுனா நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நம்ம நீங்கள் ரேங்கில் முன்னே வருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாம் பற்றி நம்ம நான் பண்ணால் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க சரிங்க ஃபஸ்ட்டு பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தா எவ்வளோ வேக்கண்ட் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வேக்கன்ஸ் இருக்குங்க பிடி ஆர் பிஆர்டி ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்கேல் பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிடிஎஸ் ஸ்டெண்டுக்கு ஈக்குவல் ஆனால் அந்த ஸ்கேல் பார்த்தா பிடிஎஸ் ஸ்டெண்ட் இதுவும் ஈக்குவல் தாங்க எந்த மாற்று கருத்துமே வந்து இல்லை அதனால் இது வந்து பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா சரிங்க இது வந்து மாறுதல் உட்பட்டது அந்த வேக்கண்ட் அப்புறம் கூட மாறும் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்றைக்கு தான் ஸோ என்றைக்கு நம்ம ஆன்லைன் மோடு ஸ்டார்ட் ஆகுதுனா ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து என்ன பண்ணுறதுங்க ஆன்லைன் மோடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது லாஸ்ட் டேட் என்னிக்குன்னு பாருங்கள் முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனா ஓஎம்ஆர் பேஸ்டு தாங்க என்னைக்குன்னா ஏழு ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஜனவரி ஏழாம் தேதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இல்லை ஓஎம்ஆரில் தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோங்க எக்ஸாம் வந்து கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு வந்து தயாராகலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பாருங்கள் மொத்தமாக வந்து எங்கெங்கே இருக்குது டேரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸ் ஸோ எம்பிசி டிஎன்சி வெல்ஃபேரில் அப்புறம் ஆதி திராவிட வெல்ஃபேரில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி அபிள்டு அவங்க வெல்ஃபேரில் பன்னெண்டு மொத்தமாக சேர்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு போஸ்டிங்ஸ் வந்து வேக்கண்ட் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சப்ஜெக்ட் வைஸா
ஹியரிங் இம்போர்ட் அதாவது காது கேளாத இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்குது அடுத்து விஷுவல் இம்போர்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கம்யூனிவல் ரிசர்வேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செடியூல் டைப்ஸ் அதாவது எஸ்டிக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேக்வர்ட் கிளாஸ் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பேக்வர்ட் கிளாஸ் முஸ்லீம்ஸும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டோன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஒதுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பொறுத்த வரலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதன் அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரிசர்வேஷன் ஆஃப் உமனும் வந்து பாருங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேக்கன்சியில் வந்து உமனுக்கு வந்து ரிச ரிசர்வேஷன் வந்து பண்ணிடுறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது ஓகேங்களா அடுத்து பிஎஸ்டிஎம் ஸோ ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் ஸோ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் ஸோ நீங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு அல்லது நானூற்றி ஐம்பது போஸ்டிங் வந்து இல்லை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஓகேங்களா சரி ஸோ நீங்கள் தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கணும் அதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா அதே ரூல்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ் மீடியம் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும் வச்சிருக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா செகண்ட் கிராட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கான அந்த ரிசர்வேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கான எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தராங்க பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுற செகண்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் and craft instructors and art masters and musical teachers physical education teachers pet and pre vocational instructor full time work pandranga illa ivunga ellarkume enna pandranga total idu lende 10 percentage vandu enna pandranga total vacancy lende avangalukku vandu candidate ku vandu patna kudukranga okayla so adanal vandu patna idula vandu open candidate vandu idula vandu idu panna mudiyadhu avanga 10 percentage vandu avanga vandu eduthupanga okayla seringa appra different able ku vandu 4 percentage idu pandranga okayla so idula transgender ku age limit paarenga idu danga namba romba adutha nama paaka vendi age limit vandu patna so namba ipo da namba rendu naal munna kuda paathom illaya so enna pannirukanga 53 58 la paathom teachers ah vandu padaye irukkuradhukku 58 varala na enna pannirukanga niyamichirukanga nu paathom appo inga paarenga so 53 varala solirukanga ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிரகாரம் என்ன இருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு வரல உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் இருக்குது ரிலாக்ஸேஷன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஓகேங்களா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டாக இருந்தால் ஷெடியூல் ட்ரைப் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் பேக்வெட் கிளாஸ் முஸ்லீம் அண்ட் பேக்வெட் கிளாஸ் எம்பிசி அண்ட் டிஎன்சி இவங்களாக இருந்தாலும் நான் பண்ணலாம் ஐம்பத்தெட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் வரலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ வரில் வந்து அவங்களால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷன் அண்ட் டூ இயர் டிப்ளமா எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிப்ளமா வித் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் படிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷன் பிஎட் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு டிகிரி வித் பிஎட் ஓகேங்களா எவ்வளோ பார்க்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்தால் நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எலிஜிபிள் அப்படி இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சிடி அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண அந்த பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்போ வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியும் அடுத்து இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ஹையர் செகண்டரி முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா டிகிரி வித் பிஎட் முடிக்கிற ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி முடிச்சிருந்தாலும் வந்து அதுவும் எலிஜிபிள் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ பிஎஸ்சி பிஎடு பிஏ பிஎடி பிஎஸ்சி பிஎட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்குக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து கிராஜுவேஷன் வித் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி மார்க் பிஎட் ஓகேங்களா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் அதாவது டிகிரி வித் பிஎட் முடிச்சிருக்கணுங்க அதான் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பாஸ் இந்த தமிழ்நாடு டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ட்ரீ அண்ட் டெட் பேப்பர் டூ வித் ரெவலண்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் வித் டேரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் டிஎன் டெட் பேப்பர் டூ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி அந்த பாஸ் பண்ணுறதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து
தமிழ்நாட்டு சிலஞ்சிபிள் டெஸ்ட் அந்த அது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அது வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறப்ப இருக்கும் பிஎஸ்டிஎம் பிஎஸ்டி உங்களுக்கு வேணுன்னா ஸோ நீங்கள் பஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிஎஸ்டி வாங்கிடணும் டிசபிள் டேபிள் வந்து அத்தி என்ஓசி ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும் ஸோ என்ஓசி முன்னாலே உங்கள் துறைக்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறப்ப என்ஓசி அப்லோட் பண்ணுறப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் ஸ்டடி இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் லாஸ்ட் எங்கே ஸ்டடி பண்ணிங்களோ அங்கே வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் கெசட் ஆஃபீஸர் ஓகேங்களா ஸோ கெசட் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அதுவும் வந்து ரெடி பண்ணிங்க இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே தேவைப்படக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரலும் ஸோ அதாவது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் என்ன பண்ண பண்ணிட்டாங்க கம்பல்சரி தமிழ் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க கம்பல் எஜ் கம்பல்சரி எலிஜிபிள் டெஸ்ட் நடக்கும் தேர்ட்டி கொஸ்டின் அதாவது ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு தேர்ட்டி கொஸ்டின் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குதுங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து பார்த்தா என்ன பண்ணணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்கோர் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் அந்த தமிழ் கொஸ்டினை பொறுத்த வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ குவாலிஃபை மார்க்ஸ் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குவாலிஃபைட் ஆகிடுவீங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெயின் சப்ஜெக்ட் உங்களோட மேஜர் சப்ஜெக்ட் இன்னோவோ ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து தனியாக நடக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸும் இந்த பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டாக வந்து வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா சரிங்க சி இப்போ நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டெ டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான மார்க்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அதை பாருங்கள் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சூப்பராக வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலே நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வந்து வெயிட்டேஜ் கிடைக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாக இருந்தால் அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் இருந்தால் நாலு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருந்தால் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருந்தால் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த விதமான வெயிட்டேஜ் மார்க்கும் கிடைக்காது ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்க ஆனால் உங்களுக்கு எந்த வெயிட்டேஜ் மார்க்கும் வந்து கிடைக்காது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பாஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கிறவங்களும் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ரேங்கை எந்த அளவுக்கு மாற்றும் அப்படின்றத நம்ம நல்லாவே பார்த்துருப்போம் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பாஸ் பண்ணவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்ப்பை நல்லாவே வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க சிப்போ ஆல்ரெடி டெட் பேப்பர் டூ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு தயாராகிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வந்து இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்டிஎம் வாங்காது இருந்தீங்கன்னா பிஎஸ்டிஎம்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்து அதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க ஸோ என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் வேணுமோ அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரிங்க சி இதை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சேனலை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஜி டிஆர்பி இல்லையா ஸோ யூஜி டிஆர்பி அப்படின்றதால நம்ம கெமிஸ்ட்ரி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கு வந்து முதல்ல கவர் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேலை ஸோ ப்ளஸ் ஒன் புக்கு கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து லைக் யார் யாரெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரி படிக்க தயாராக இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம அது அதை நோக்கி நம்ம பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் அதையும் நோக்கி போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் டெட்டு பாஸ் பண்ணிக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க விடாதீங்க அருமையான வாய்ப்பு பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பிஆர்டி தான் இது வந்து டீச்சர் இப்போ போஸ்ட்டிங்களா அப்படின்லாம் நினச்சிடாதீங்க ஸோ டீச்சரும் பிஆர்டியும் ஒன்று தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ பிஆர்டியாக வந்து டீச்சராகவும் கன்வெர்ட் ஆகிக்கலாம் ஒரு மேட்டர் இல்